আচার্য চাণক্য তার নীতির প্রয়োগ করে মহাশক্তিশালী নন্দ বংশের বিনাশ করে মৌর্য বংশের স্থাপন করেছিলেন নন্দ বংশের রাজা ধননন্দ তাকে ঘোর অপমান করেছিল কিন্তু তিনি তার রাগকে কখনো তার সামনে প্রকাশ করেননি রাগকে অস্ত্র বানিয়ে তিনি তার শত্রু নন্দ বংশের সমূল বিনাশ করেছিলেন আচার্য চাণক্যের এই নীতিগুলো যদি আপনারা আপনাদের জীবনে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আপনাকে আর পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি অপমান করার সাহস পাবে না আপনি আপনার সমস্ত শত্রুর বিনাশ করতে পারবেন তাই বন্ধুরা ভিডিওটিকে শেষ অবধি মন দিয়ে দেখুন শুনুন আমার গ্যারান্টি রইল শেষ নীতিটি আপনার জীবন পুরো পাল্টে ফেলবে এই চাণক্য নীতিকে আরও ভালো করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমি আচার্য চাণক্যের লেখা একটি বইয়ের সাহায্য নিচ্ছি এই বইটির লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন প্রথম নীতিতে চাণক্য বলেন বাজে গন্ধ শুধুমাত্র পচা ফুলের থেকেই বেরোয় যেখানে তাজা ফুল আমাদের চারপাশ সুগন্ধে ভরিয়ে দেয় যারা আপনাকে অপমান করে তারা সেই পচা ফুলের মতন হয় তাদের ছোট মন এবং ছোট চিন্তাধারা আপনার মনকে পচা গন্ধে ভরিয়ে ফেলতে পারে এই সব কাজ শুধু ছোট চিন্তাধারার মূর্খ ব্যক্তি করতে পারে কারণ জ্ঞানী এবং ভালো ব্যক্তি কখনোই এরকম নিচু কাজ করতে পারে না ফর এক্সাম্পল আপনি কি কখনো এটা শুনেছেন যে বিল গেটস এবং ওয়ারেন বাফেট একসাথে কোনো গরিব ব্যক্তির সাথে তার অবস্থার জন্য মজা করছেন হাসাহাসি করছেন কখনোই না কারণ যেই ব্যক্তি জিরো থেকে শুরু করে পরিশ্রম করে এত বড় হয়েছেন তারা কখনোই এমন জঘন্য কাজ করতেই পারেন না তারা অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা জানেন সেলফ রেসপেক্ট কাকে বলে কিন্তু যারা মূর্খ এবং কম জ্ঞানী ব্যক্তি হয় তারা তাদের পাওয়ার শো অফ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে অপমান করে থাকে অল্প জ্ঞান এবং সব জানতা ভাবের এই সমস্ত মূর্খ ব্যক্তিদের কোনো বুদ্ধির বিকাশ হয় না তাদের সেলফ রেসপেক্ট বলে কিচ্ছু নেই তাই এই সমস্ত ব্যক্তি এরকম বোকার মতন আচরণ করে যার ফলে কেউ সেই ব্যক্তির সম্মান এবং ভরসা করে না তো বন্ধুরা আপনাদের এটা অবজার্ভ করতেই হবে যেই সমস্ত ব্যক্তি আপনার ইনসাল্ট করছে তাদের মধ্যে নাইনটি ব্যক্তি নেগেটিভ হয়ে থাকেন তারা তাদের জীবনে এখনো পর্যন্ত এমন কিছু বড় অ্যাচিভ করতে পারেনি কিন্তু আপনারা কখনো কখনো ওয়ান লোক এমনও পাবেন যারা হয়তো কোনো সেক্টরে অল্প সফল হয়েছেন আপনার থেকে যারা বেটার লাইফ লিড করছেন এরকম লোক যদি আপনার ইনসাল্ট করে থাকে তো বুঝে নিন সেই ব্যক্তির মাথায় ইগো রয়েছে যা আজ নয়তো কাল তাদের অসফলতার রাস্তায় নিয়ে যাবেই যখন আপনাকে কেউ ইনসাল্ট করে তখন সেই ইনসাল্টের পেছনে সামনের জন্য শুধু একটাই লক্ষ্য আপনাকে রাগানো এবং আপনার সেলফ কনফিডেন্সকে ভেঙে ফেলা এটাই তাদের আসল উদ্দেশ্য যে আপনি রেগে গিয়ে বাদরের মতন উল্টো পাল্টা ব্যবহার করুন এবং তারা সেটার মজা নিক কারণ আপনার রিয়েকশনই হলো তাদের কাছে রিওয়ার্ড আপনারা কি কখনো এমন ব্যক্তি দেখেছেন যে খুঁটি বা গাছের কাছে গিয়ে তার ইনসাল্ট করে একদম না কারণ তাদের সেখানে কোনো এন্টারটেনমেন্ট মিলছে না গাছ কি কখনো কোনো রিয়াকশন দেয় তাই আপনাকে যখন কেউ ইনসাল্ট করবে তখন যদি আপনি কোনো রিয়াকশনই না দিয়ে থাকেন তো যে ইনসাল্ট করবে তার কোনো এন্টারটেনমেন্ট হবে না মজা পাবে না সবার সামনে সে তখন বোকা হয়ে যাবে তো এখন আপনার কাছে ইনসাল্টকে ডিল করার দুটো রাস্তা রয়েছে দেখুন কোনটা আপনি ব্যবহার করতে চান নাম্বার ওয়ান যখনই কেউ আপনার ইনসাল্ট করবে তখন একদম রেগে গিয়ে সেম টু সেম সামনের জনের মতন তাকেও ইনসাল্ট করতে থাকুন এটাতে বেশি কিছু না আপনার পিস অফ মাইন্ড চলে যাবে আর সেই অপমানের নোংরা দাগ আপনার মনে সারা জীবনের জন্য লেগে যাবে রেগে গিয়ে আপনাকে বাদরের মতন লাফালাফি করতে দেখে সামনের জনের মজাও হবে সে ভাববে বাহ ইয়ার এই বাদরকে নাচানোর রিমোট কন্ট্রোল তো এখন আমার হাতে রয়েছে এই বাদরকে তো যখন তখন আমার ইশারায় নাচাতে পারি অর্থাৎ এরকম করে আপনি আপনার পুরো কন্ট্রোল সামনের জনের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন সাথে সাথে আপনি আপনার রেপুটেশনের লেভেলকেও নিচে নামিয়ে দিচ্ছেন যা দেখে আশেপাশের লোকেদের আপনার ডাউন ক্লাস মেন্টালিটি এবং আপনার ছোট চিন্তাধারার কথা জানতে পারবে যার ফলে সোসাইটি এবং ফ্রেন্ড সার্কেলে আপনার রেপুটেশন কমে যাবে সমস্ত লোক এই তামাশাকে এনজয়ও করবে যেহেতু নাইনটি লোক এরকম সিচুয়েশনে তাদের বুদ্ধির প্রয়োগ করে না তাই তারা এরকম মূর্খামি বারবার করতেই থাকে এবং সবার সামনে হাসির পাত্র হয়ে যায় ফলে তাদের রাগ আরও বেড়ে যায় সেলফ রেসপেক্ট ও সেলফ কনফিডেন্স একদম ভেঙে যায় আর সামনের জন তাদের কাজে সফল হয়ে যায় কিন্তু আপনারা যদি আপনার বুদ্ধির ব্যবহার করে নাম্বার টু অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ ব্যবহার করেন ইনসাল্ট হওয়ার সময় যদি সেই গাছের মতোই থাকেন কোনো রিয়াকশনই যদি না দেন এমনকি কোনো ফেসিয়াল রিয়াকশন 
বাজানো নয় এতে হবে কি আপনি কিছু না বলেই সামনের জন্যে ব্যান্ড বাজিয়ে দিবেন কারণ যখন আপনি কোনো রিয়াকশনই দিচ্ছেন না তখন যে ব্যক্তি আপনাকে ইনসাল্ট করছে সবার সামনে তখন সে খারাপ ব্যক্তি হয়ে যায় সবার সামনে লজ্জায় পড়ে যায় ফলে সবাই তার ছোট চিন্তাধারা এবং খারাপ ব্যবহারকে চিনে ফেলে সবাই তাকে ইগনোর করা শুরু করে দেবে এবং সবাই তার থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করবে এই পদ্ধতির ব্যবহার ভগবান বুদ্ধ তার জীবনকালে করেছেন তিনি কখনোই কারো ইনসাল্টের জবাব দিতেন না হাসি মুখে সামনের জনের সমস্ত কথা শুধু শুনতেই থাকেন আর চুপচাপ সেখান থেকে চলে যেতেন যার ফলে লোকেরা তার সম্মান করতেন তবে আপনারা হয়তো মানবেন কিনা জানি না এই সেম ট্রিক হাতিও তার জীবনে ব্যবহার করে হাতি তার পেছনে চিৎকার করা কুকুরদের কখনোই পেছন ঘুরে জবাব দেয় না তাই আমরা হাতিকে সম্মান করি তার এই শান্ত রূপ এবং ব্যবহারের জন্য অপরদিকে রাস্তার কুকুরদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাই বন্ধুরা এখন আপনাদের ডিসাইড করতে হবে আপনারা কি হতে চান হাতি না কুকুর আচার্য চাণক্য বলেছেন এই দুনিয়া তাদেরই নমস্কার করে যারা কিছু চমৎকার করে তাই বন্ধুরা আপনাদের আসল রূপ আসল ক্ষমতা এই দুনিয়াকে দেখাতেই হবে তাহলেই এই দুনিয়া আপনার সামনে মাথা নত করবে এটা একটা ইউনিভার্সাল সাইকোলজি যা সমস্ত মানুষের ভেতরেই কাজ করে যখন একটা হীরা পলিশড হয়ে মার্কেটে আসে এবং সবাই যখন তার আসল দামের কথা জানতে পারে তখন এই দুনিয়া সেই হীরার কাছে তার মাথা নত করে না হলে সেই হীরাকেই সবাই পাথর ভেবে তাদের পায়ের নিচে হাজার বার কুচলে দেয় তাই বন্ধুরা আপনারা যতক্ষণ না এই সোসাইটিতে হীরের মতন নিজের দাম সবার কাছে জানাতে পারছেন সফল হতে পারছেন নিজের আসল ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারছেন ততক্ষণ সবাই আপনাকে অপমান করার সাহস পাবে যেই দিন আপনি সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারবেন নিজের জায়গা তৈরি করতে পারবেন পুরোভাবে পলিশড হয়ে হীরের মতন চকচকে হতে পারবেন সেই দিন থেকে সবাই তাদের মাথা নত করে আপনাকে প্রণাম করবে তো বন্ধুরা হয়তো আপনি আজকে অনেক ইনসাল্ট হচ্ছেন তো হতে দিন সেই ইনসাল্টে জবাব সাথে সাথে একদম দেবেন না সেই ইনসাল্টের আগুনকে নিজের ভিতরে জ্বালিয়ে রাখুন সেই আগুনকে সেই রাগকে একটা ডিরেকশন দিন যেইভাবে সাধারণ ঠান্ডা জল অনেক শান্ত থাকে কিন্তু যখনই সেই জলকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে জ্বালানো হয় তখন সেই শান্ত জলে এত পরিমাণ পাওয়ার চলে আসে যে এত পরিমাণ শক্তি চলে আসে যে সে বড় বড় স্টিম ইঞ্জিনকে সহজেই চালিয়ে নিয়ে যায় তো বন্ধুরা এই ইনসাল্ট আপনার জীবনে সেই আগুনের কাজ করবে শুধু আপনাদের এই আগুনকে সঠিক ডাইরেকশনে লিড করতে হবে কারণ যেই দিন যে দিন আপনারা আপনাদের ভিতরের আগুনকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে জ্বালিয়ে দেবেন না সেই দিনই আপনার মতে এত পাওয়ার চলে আসবে যে আপনিও এই দুনিয়াকে আপনার পায়ের নিচে আনতে পারবেন আর সেই দিন কারো এত দম থাকবে না যে সে আপনার সামনে এসে মাথা উঁচু করে কথা বলে রিয়েল লাইফে দেখতে হলে রজনীকান্তকে দেখুন একজন বাস কন্ডাক্টর যাকে নিয়ে সবাই হাসি তামাশা করেছে যে সে একজন অ্যাক্টার হতে চায় তাকে অপমান করেছে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে রজনীকান্ত কারোর কথায় কারোর অপমানের উত্তর দেননি তিনি তার কাজের পাশাপাশি অ্যাক্টিং করতে থাকেন এবং আজ তিনি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে সবাই তাকে ভগবানের মতন শ্রদ্ধা করে যারা তাকে এত অপমান এত ইনসাল্ট করেছিলেন আজ তারা তার উত্তর পেয়ে গেছেন তাদের গালে রজনীকান্ত সফলতার একটা সপাট চর বসিয়েছেন তাই বন্ধুরা আচার্য চাণক্য বলেছেন যে ব্যক্তি একবার অপমান সহ্য করে সে বুদ্ধিমান হয় যে ব্যক্তি দুবার অপমান সহ্য করে সে মহান ব্যক্তি হয় কিন্তু যে ব্যক্তি বার বার অপমান সহ্য করে সে মূর্খ ব্যক্তি হয় অর্থাৎ আপনি শুধু অপমান সহ্যই করে গেলেন কিন্তু সেই অপমানের আগুনকে ব্যবহার করলেন না সফলতার চর মারলেন না শুধুই অপমানিত হতেই থাকলেন আর হতেই থাকলেন তাহলে আপনি সত্যি মূর্খ ব্যক্তি অপমানকে সহ্য করুন কিন্তু তার প্রতিবাদ জবাব আপনার কাজে দিন চাণক্যের মতে শত্রুর সব থেকে ঘাতক অস্ত্র হলো তারা আপনাকে উস্কানি দেবে শত্রু চেষ্টা করবে আপনাকে উস্কানি দিয়ে অপমান করতে যাতে আপনি রেগে যান রাগে আপনার ভেতরের শক্তি এবং চিন্তা শক্তি অর্ধেক হয়ে যায় আর শত্রু তখন আপনার দুর্বলতার সুবিধা ওঠাতে পারবে তাই শত্রু যখন আপনাকে উস্কানিমূলক কিছু বলবে তখন কচ্ছপের মতন আচরণ করুন কচ্ছপ যেমন তার শরীরকে তার খোলে ঢুকিয়ে রাখে ঠিক সেরকম আপনার রাগ তখন আপনার ভেতরে রাখুন এবং সময় সুযোগ বুঝে অপমানের জবাব দিন শত্রুকে কখনোই ক্ষমা করবেন না ক্ষমা করলে শত্রুর মনোবল বেড়ে যায় তাই ডিসাইড করুন বন্ধুরা আপনি মূর্খ ব্যক্তি হতে চান না রজনীকান্তের মতন মহান ব্যক্তি তো বন্ধুরা কনক্লুশন এটাই দাঁড়ালো যে আপনাকে যে অপমান করছে তাদের একটি নর্দমার মতন দেখুন আপনি যদি নর্দমায় পাথর ছোড়েন তাহলে নর্দমার নোংরা জল আপনার গায়ে ছিটবে তাই চুপ থাকুন তাদের চিৎকার করতে দিন আপনি আপনার কাজ করে যান 
তাদের অপমানকে নিজের ভিতরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে তার জবাব দিন দেখিয়ে দিন কুকুর শুধুই চিৎকার করে কেউ কেউ করে কিন্তু আপনি চিৎকার না আপনি কাজ করেন কাজে বিশ্বাসী সফলতায় বিশ্বাসী আপনি শেষে একটা কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন বোবার কোনো শত্রু নেই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে এবং এরকম আরও চাণক্য নীতি দেখতে চাইলে ভিডিওটিকে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক গ্রুপে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন ভিডিওটিতে দু লক্ষ ভিউজ এলে এবং আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলে প্রমিস করছি পরবর্তী চাণক্য নীতি আরও বেটার এবং আরও তাড়াতাড়ি আপলোড করা হবে তো পরবর্তী এপিসোড দেখতে চাইলে এক্ষুনি শেয়ার করুন আর যাওয়ার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকানে ক্লিক করে যাবেন পরবর্তী চাণক্য নীতির নোটিফিকেশান সবার প্রথমে পেতে আমাকে ফলো করুন ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে রইল আর আমার সেকেন্ড মিস্টেরিয়াস ভিডিওর চ্যানেলের লিঙ্কও ডেসক্রিপশানে রইল আজকের জন্য এই পর্যন্তই লাভ ইউ অল